Hola y bienvenidos al episodio 1 de Mi Rincón Aeronáutico. Aquí vamos a ver algunos canales de YouTube que yo he estado siguiendo durante los últimos meses y también la, la primera documentación que hay que enviar a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para que nos autoricen la construcción del ultraligero. Después de la cabecera empezamos. Os voy a presentar los canales de YouTube que he estado viendo durante los últimos meses y que me han hecho ver que, bueno, que construir un ultraligero no, no hay que ser ingeniero aeronáutico, que cualquiera puede hacerlo. Y en primer lugar el canal de Mark Penstatler, que se llama Kid Plane Enthusiast. Y este hombre vive en un aeródromo. Su casa, en vez de tener un garaje con coche, pues tiene un, tiene un hangar con, con tres aviones dentro. Un biplano que lo ha comprado de segunda mano para restaurarlo. Y luego tiene este que se ve aquí arriba a la derecha, un Zenith eh, Cruiser. Y ahora mismo está construyendo otro que es el Zenith eh, Super Duty. Entonces es un hombre que hace unos vídeos con una producción muy cuidada, pone mucho esmero en hacer todo muy bien, con mucha perfección y lo graba pues de forma que lo ves todo perfectamente. El siguiente que os quería mostrar es el canal de Aeroworks Productions. Este hombre se dedica profesionalmente a hacer grabaciones con drones y la producción de sus vídeos pues también es bastante buena. También está construyendo, como en el caso anterior, un Zenith Super Duty. El Zenith Super Duty aquí en España no se podría catalogar como ultraligero porque tiene tres plazas. Pero bueno, es muy parecida a la construcción. Después tenemos a la esquina de Joe's, Joe's RC Corner, que se dedica a explicar cosas de, y analizar aviones, drones, etcétera, de radiocontrol. Y ahora está construyéndose un Zenith Cruiser. Ahora mismo está a final de 2021, que estamos ahora, está construyendo el ala derecha. Scott Matthews, los tres anteriores eran de Estados Unidos. Scott Matthews es de eh, Australia. Y yo tengo que poner los subtítulos porque no me entero de, de su acento para nada. Está construyendo también un Zenith eh, Super Cruiser. Y de hecho ha terminado ya. Yo creo que habrá hecho el vuelo de presentación, aunque aún no lo ha, no lo ha colgado en YouTube. Y ya relacionado con la construcción en general, no de modelos en particular... Este canal tiene un montón de información. Tiene información de sistemas de freno, de motores, de equipos de navegación, de sistemas eléctricos, de en fin, un montón de cosas. Y ahora mismo está construyendo la Ford Plane, que es un avión que se construye a base de tubos de aluminio y que es tan ligero que no necesita tener título para poder pilotarlo, al menos en Estados Unidos, que es donde es este hombre. Evan Bruni que construyó su Sling TSI, que es un avión de cuatro plazas y que también está, se puede conseguir información muy útil para aplicarla en nuestro caso. Y el último que he estado viendo, que ha comenzado hace poco, hace dos meses, está construyendo un Sky Ranger Ninja, que es un avión a base de tubo de aluminio ensamblado simplemente con tuercas, tornillos y, y cables. Y bueno, ahora mismo está terminando el, el fuselaje, o sea que todavía le queda un poquito por delante. Menos que a nosotros, pero todavía un poquito. Y estos son los principales canales. Pondré un enlace abajo en la descripción del vídeo de cada uno de ellos, por si os interesa apuntaros y seguirlos también. Y ahora vamos a ver el papeleo que hay que hacer aquí en España para que te aprueben la construcción de un ultraligero la información que hay que enviar y los plazos más o menos que han transcurrido en mi caso. Mientras llega la caja de Italia con el ultraligero os voy a explicar el papeleo que he ido realizando con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA. Eh, vamos a poner aquí AESA Const Construcción Aficionados. Vamos a este enlace y aquí está el manual de construcción de aficionados. 
que es este. En la que nos explica paso a paso todo lo que hay que ir haciendo durante el proceso de construcción. En este diagrama de bloques eh, vemos que enviamos la solicitud y ahora ellos estudian si es válida o no, si es favorable, pues empezarán las inspecciones de construcción. Si la construcción es favorable, pues se revisa la documentación y después eh, otra vez se vuelve a revisar y, y la inspección en vuelo y se emite el certificado de navegabilidad restringida. Entonces estamos en este punto, solicitud de construcción. ¿Qué tenemos que enviar? Pues vamos a ir aquí a acceso a sede electrónica y aquí están todos los documentos relativos a la construcción. Primeramente vamos a ver este, solicitud de aceptación cargos de gestión telemática. Y esto simplemente eh, hace que nos podamos comunicar oficialmente a través del correo electrónico. Rellenamos nuestros datos, DNI el correo electrónico que no haya errores, que es una alta, que es una para las notificaciones y se firma con fecha y se envía junto con la solicitud de autorización de construcción de aeronaves por aficionados, que es este. Inicialmente yo envié una versión antigua de este documento y veremos ahora qué es lo que faltaba. Eh, aquí simplemente pues solicitud inicial de construcción, nuestros datos, eh, el tipo de aeronave, fabricante, número de plazas, datos del motor, de la hélice, tenemos intención de construir en solitario, tachamos esto, eh, de un ultra ligero, va a ser construida para propios fines y sin objetivo comercial y la nave se va a fabricar en, en la la nave industrial que ya habéis visto. Esto si hay alguna modificación en el futuro, pues habrá que rellenar esto y volverlo a enviar. Firma, nombre y dos apellidos. Si hay más constructores, pues se van añadiendo aquí los datos. Y aquí es donde se calcula el porcentaje de ultraligero que vamos a construir. Tiene que ser mayor que el 51%. Entonces, ¿va a fabricar los elementos? No. ¿Los va a montar? Sí. Así con todo. El empenaje, el tren de aterrizaje, todo lo vamos, no lo vamos a fabricar, pero sí los vamos a montar. La bancada del motor, los depósitos... Esto se refiere a helicóptero, o sea que esto no aplica, no aplica, no aplica, puro de cola, rotor de cola. ¿Va a fabricar el panel de instrumentos? Sí. Yo lo voy a fabricar, yo lo voy a diseñar y lo voy a cortar con láser, en el, el aluminio lo voy a cortar con láser. ¿Va a fabricar los asientos? También. Yo voy a fabricar los asientos y los voy a llevar a un sitio para que me lo tapicen. ¿Y va a montar el cableado eléctrico? También. Entonces, con estos datos, poniendo aquí el número de sí es el número de no es, y calculando el porcentaje, a mí me sale 52%. Luego cumplo con la, con la normativa. Eh, aquí hay más documentación que hay que enviar, y aquí es donde yo me equivoqué de documento, cogí la versión antigua y todo esto, la documentación relativa al kit, no, no hacía referencia a ello, así que no la mandé. El plan de construcción cronológico tampoco se citaba, tampoco lo mandé. Lo que yo envié fue plano tres vistas, relación de instrumentos a bordo y el la ficha técnica del motor. ¿Por qué no envié el resto? Porque este modelo de ultraligero tiene certificado tipo. Entonces yo entendí que todas estas características de dimensiones, etcétera, figuraban en el certificado tipo y no hacía falta enviarlas. Y nada más. Eh, el día 23 de septiembre yo cogí estos documentos firmados, me fui a correos y envié un, un correo certificado con acusa de recibo al Paseo de la Castellana, la sede de AESA, que llegó, tardó en llegar 8 días. Eso para que veamos lo, lo bien que funciona correos. Al octavo día es cuando recibí el acusa de recibo. Y entonces después me respondió AESA el 5 de octubre solicitándome 
pues todos los documentos que nos había enviado, que eran la ficha técnica del kit, la factura de compra, el plan cronológico y todos estos datos técnicos del, del avión. Eh, los, eh, los solicité a fábrica, me los enviaron, respondí a este, a este comunicado con los datos ya definitivos excepto la factura de compra y me volvieron a contestar eh, el día 15 de octubre diciéndome que estaba todo correcto excepto la factura de compra que lógicamente no, no había pagado el ultraligero hasta que estuviera todo con el ok y que me asignaba ya un equipo de ingenieros que son los que van a chequear la correcta construcción y montaje del ultraligero a partir de este momento pues ya mmm, realicé el pago del ultraligero, me enviaron la factura y a su vez volví a enviar la factura a, a esa y a esa ya me, con, eh, me contestaron pues con que ya tenía el visto bueno total con la factura de compra y que me tenía que poner en contacto con un teléfono en Madrid para empezar la, lo que es la certificación y el chequeo de, del avión así que en eso estoy ahora mismo, estoy pendiente de hacer esa llamada cuando me confirmen que la caja ya viene de camino. Entonces consultaré si puedo abrir la caja, si me tengo que esperar a que estén ellos delante y todo ese tipo de cosas que ya os comentaré. La comunicación primera fue por correo normal. A partir de entonces y con este documento ya relleno, toda la documentación la pude hacer de forma electrónica en la sede electrónica de AES. Que vamos a ver que he hecho una prueba antes y no funcionaba. Vamos a probarlo ahora. A esa solicitud general, acceso a la aplicación, sigue dando error. Pero bueno, aquí te aparecen los típicos accesos con clave, con certificado digital, etc. Se accede a una plataforma en la que puedes adjuntar los PDF que te interesen. Los PDF en este, en este caso tienen que ir también firmados digitalmente y tú envías la solicitud y ellos te, corre, te contestan por correo electrónico eh, muy cómodo y por ahora es todo muy, muy fácil excepto el paso de correos que ha sido el más lento todo lo demás ha estado bastante bien de tiempo y nada más pues voy a hacer la llamadita a Madrid a ver qué me cuentan mientras viene la caja ya he hecho la llamada a, a esa y lo único que quieren es que les avise antes de cerrar cualquier estructura. Como yo voy a empezar por el fuselaje, pues antes de, de poner los revestimientos del fuselaje, eh, les llamaré, vendrán aquí a chequear la estructura y una vez a partir de ese momento ya podré seguir con la construcción. Así que esperamos la caja y en cuanto llegue la abrimos y ordenamos todo y empezamos a trabajar, en este caso, en el fuselaje. No olvidéis suscribiros al canal dadle a me gusta si os ha gustado el contenido y activar las notificaciones para que la aplicación os avise cada vez que yo subo un vídeo. Eh, cerramos aquí este episodio 1 y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.